napaka-espesyal at talaga namang napaka-exciting ng araw na ito dahil makikita na natin ang paglipad o ang lift-off ng SpaceX Crew-1 dito lang sa video na ito. Hi and welcome to our channel. Ito po si Madam Info. Ang napapanood nyo ngayon ay ang tinatawag na suit up kung saan isinusuot ng mga astronauts ang kanilang space suit. By the way, kung bago ka pa lang po dito sa ating channel at mahilig ka sa science, mystery at space exploration, iniimbitahan kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga videos. Pakiclick na lang po ang subscribe button sa ibaba at para sure na makakatanggap ka ng YouTube notification kapag may bago akong upload na video, pakiclick na lang po ang bell at piliin ang all. Dito sa suit up ay sinisigurado ring walang leak ang space suit at gumagana ang communications device na nakakabit dito. Ang SpaceX flight suit ay parang isang personal spaceship na dinisenyo para protektahan ang astronaut sakaling magkaroon ng problema ang Crew Dragon spacecraft gaya halimbawa ng depressurization. Mayroon itong sariling oxygen supply, cooling system at communications capabilities. Ang space suit na ito na tinatawag ding Starman suit ay ginawa para lang sa SpaceX capsule at hindi nakadesenyo para gamitin sa spacewalks. Kung parang futuristic at pampelikula ang itsura nito, yan ay dahil ang kinuhang designer ni Elon Musk at ng SpaceX team ay ang Hollywood costume designer na si Jose Fernandez na siya rin gumawa ng mga costumes para sa sequels ng Captain America, Batman at Superman. Ngayon ay makikita nating pumapasok sa suit-up room si NASA Administrator Jim Bridenstine at ang President at Chief Operating Officer ng SpaceX na si Gwen Shotwell upang masiguro ang kalagayan ng mga astronauts. Ang founder, CEO at lead designer sana ng SpaceX na si Elon Musk ang kasama ni Jim Bridenstine dito sa suit-up room hanggang sa paglabas ng mga astronauts gaya ng nangyari sa Crew Dragon Demo 2 mission ni na Bob Behnken at Doug Hurley. Pero dalawang araw bago ang launch day ay sinabi ni Elon sa pamamagitan ng Twitter na malamang ay mayroon siyang COVID-19. Ang ibig sabihin nito, hindi pwedeng makapunta si Elon dito sa launch kaya si Gwen Shotwell ang pumalit sa kanya. Ang suit-up room ay nasa Neil Armstrong Operations and Checkout Building ng NASA. Ang susunod na mangyayari pagkatapos ng suit-up ay ang crew walk-out kung saan lalabas na ang mga astronauts mula sa nasabing building para makita at makapagpaalam sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Actually, nagtipon na at naghihintay na ang mga ito sa labas habang nasa suit-up room pa ang crew 1. Ang mga puting Tesla cars na alam naman nating produkto ng isa pang kumpanya ni Elon Musk na Tesla Incorporated ang sasakya ng apat na astronauts papunta sa launch pad. Papunta na ngayon ang mga astronauts sa elevator para bumaba ng building. Um, 38,000 mentions. And here they come walking down the hall. Oh. Everyone's Aww. looking quite peppy there. Yeah, so cool. <laughs> They're looking for people. They're looking for the people that have helped them all along the way too and want to make eye contact. Here they come, the Crew-1 astronauts now beginning their journey to the launch pad ahead of this historic mission to the International Space Station. Outside the ONC building, we have friends and family gathered there to, for final goodbyes prior to liftoff with our astronauts. There's no fire drills happening here today. <laughs> hey. so, you can hear just some ambient conversations uh, between the crew and their immediate families.
such you know, a special moment for them to have. Um, very. This crew has said a couple of times that Suichi is the funniest one of them all, and that comes out here. Yeah, <laughs> yeah. you can definitely yes, see absolutely. that. Absolutely. Dumadako na tayo sa susunod na highlight ng launch day, ang transport to pad, kung saan dadalhin na ang crew one sa launch pad. Hindi magkakasama sa iisang sasakyan ang apat. Tatlong Tesla cars ang maghahatid sa kanila sa launch pad. Ang sakay ng unang Tesla ay ang isa sa mga leaders ng SpaceX Closeout Team at dalawang suit technicians. Sa pangalawang Tesla na kasakay si na Commander Mike Hopkins at si Mission Specialist Shannon Walker at kasama nila ang flight surgeon. Si na Pilot Victor Glover, Mission Specialist Soichi Noguchi at ang pangalawang leader ng SpaceX Closeout Team ay sa pangatlong Tesla naman na kasakay. Para po sa hindi pa nakapanood ng nauna kong video tungkol sa Crew 1 kung saan kinilala natin ang apat na astronauts at tinalakay ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa misyon, ilalagay ko po ang link sa description sa ibaba at pwede nyo ring i-click ang card na nasa itaas. To launch pad 39A. Now, there are scores of people around the world watching and cheering on these four souls, including many team members who helped get the crew here today. Mga 20 minutos din ang biyahe mula sa Neil Armstrong Operations and Checkout Building hanggang sa launch pad 39A. Makasaysayan ang launch pad na ito dahil dito nag-launch ang Apollo missions papuntang buwan. Mga 1960s pa nang unang ipinatayo ang launch pad. Inupahan ito ng SpaceX noong 2014, pinaganda, in-upgrade at pinatibay para mas maging ligtas. Ang susunod na mahalagang event ay ang tinatawag na ingress kung saan papasok na ang Crew-1 sa SpaceX Crew Dragon spacecraft. Makikita dito na padating na ang tatlong Tesla cars na naghahatid ng mga astronauts ng Crew-1. Pagkaparada, bibigyan muna ng panahon ang mga astronauts na makapag restroom bago isagawa ang ingress. Pagkatapos mag restroom, narito na si Commander Mike Hopkins at si Shannon Walker na papasok sa elevator ng fixed service structure na magdadala sa kanila sa Crew Dragon na nasa ibabaw ng Falcon 9 rocket. Mapapansin natin na paglabas ng elevator ay kailangan pa nilang umakyat ng hagdan. Ang fixed service structure kasi na iyan na itinayo pa ng panahon ng Apollo at ginamit din ng Space Shuttle Program ay inayos lang ng SpaceX. Dahil mas mataas ang Falcon 9 kaysa sa Space Shuttle, kinailangan nilang magdagdag ng hagdan para umabot sa tuktok ng Falcon 9. Dumating na rin si na Victor Glover at Soichi Noguchi. Uh, we're having a lot of fun here. We know the crew is is having a blast. There they, there there they are. Again. I knew they were going to do it. Um, but, you know, this is, uh, they must have so much adrenaline uh, pumping through them because you know when you, when you are getting on top of a rocket, um, your life is at stake. Mauuna nang pumunta si na Commander Hopkins at si Shannon Walker sa Crew Dragon. Ang dinadaanan nila ay ang tinatawag na Crew Access Arm. Ito yung pasilyo na nagsisilbing tulay mula sa fixed service structure papunta sa Crew Dragon. Chinecheck muna ulit ng mga suit specialists ang space suit nila bago sila mag-ingress o pumasok sa spacecraft. Samantala, si na Victor Glover at Suichi Noguchi naman ang maglalakad sa crew access arm. Ayan ang view mula sa labas, yung building sa kaliwa ang fixed service structure at ang pinakadulo ng crew access arm ang pasukan papunta sa crew dragon. At gaya nila Commander Hopkins at Shannon Walker, iti-check rin muna ang mga suits nila bago sila mag-ingress. Kasama rin sa checking ang tinatawag na Foreign Object Debris Check o FUD Check. Ito yung mga piraso ng maliliit na material na pwedeng makakost ng damage sa spacecraft, gaya halimbawa ng hikaw o singsing. Si Victor Glover na nga ang pinakahuling pumasok sa Crew Dragon habang ang tatlong naon ng crew ay maayos ng nakaupo sa kanika nilang mga pwesto. Pagkatapos ng ingress, isasara na ang hatch at magsasagawa ang close-out team ng leak check. Ang close-out team ay nakatuwa ang tawagin ng ibang taga-media na SpaceX Ninjas dahil sa suot nila. Kung mapapansin natin ang numero sa likuran nila, ito ay tumutugma sa kung pang ilang steps sa procedure ang responsibilidad ng bawat isa. 
sa leak check, nakita nila na nagkaroon ng pagbaba ng pressure sa loob ng kapsul kaya kinailangan uling buksan ang hatch upang hanapin ang dahilan ng problema. Sa troubleshooting, nakita nila ang isang maliit na foreign object debris sa hatch seal. Tinanggal nila ito at nilagyan ng lubricant ang hatch seal. Hindi pa idinetalya ng NASA o ng SpaceX kung anong foreign object debris ang nakita nila. Mabuti na lang at maaga sila sa schedule ng mga 10 minutes. Kung hindi, ay posibleng ma-scrub o ma-postpone ang launch dahil eksakto dapat ang oras ng lift-off na binabase sa posisyon ng International Space Station. Isinara uli ang hatch at nagsagawa uli ng leak check ng mga 5 minutes. Sa huling report ay tama na ang pressure sa capsule. SpaceX for Falcon 9 Comchecks. And here comes the Comchecks. Let's listen in. And go ahead for Falcon 9 Comchecks. Yeah, if you're ready, we are going to kick those off. Dito ay isinasagawa ang communication check ng mga mahahalagang tauhan ng SpaceX team na kailangang makipag-usap sa Crew 1 gaya ng Guidance, Navigation and Control o GNC, Propulsion, Avionics Engineer, Ground Segment Engineer, Launch Control at ang Chief Engineer. Kinatapos na lang ng mga SpaceX ninjas ang close-out procedures at susunod na agad ang pag-retract ng crew access arm. Isa ito sa pinakamagandang panoorin dahil kapag nakita nating lumalayo na ang crew access arm sa spacecraft, ibig sabihin ay malapit na malapit na talaga ang lift-off. Ang mga susunod na pangyayari ay hindi na natin makikita, kundi maririnig na lang nating inaanunsyo ng MC o kaya ay sinasabi ng mission control. Kaya i-enumerate ko na ngayon ang mga ito. Kapag nakompleto na ang crew access retract, ihahanda na ang launch escape system. Ito ang kapabilidad ng crew dragon capsule na humiwalay sa rocket sakaling magkaproblema ito, gaya halimbawa ay kung sumabog ito. Lilipad ang kapsul papayo upang iligtas ang mga astronauts at magla-landing ito gamit ang parachute. Susunod na ang pagkarga ng fuel at propellant. Magkakaroon pa rin ng final check kung go for launch pa rin ba. Bago ang lift-off, sisimulan nang palamigin ang makina at syempre maririnig na rin natin ang pinakahihintay nating countdown. Dragon SpaceX confirm crew displays are configured for launch. And SpaceX, this is Dragon. Displays are configured for launch. Copy resilience. We're honored to have you as our crew as we begin operational missions to the ISS. Have an amazing trip and know that we are all for one. Thanks, Jay. And to all the people at NASA and SpaceX, by working together through these difficult times, you've inspired the nation, the world, and in no small, small part, the uh, the name of this incredible vehicle, Resilience. And now it's time for us to do our part, Crew One for All. Up y'all. Thanks, Hopper. That was the voice of Commander Mike Hopkins confirming those crew displays are configured. And that T minus 10 minutes was another check for the Falcon 9 launch commit criteria. It was checked by some computers. It was the last check of a wide variety of the Falcon system data to make sure we are go. From here on, we continue to count down. Liquid oxygen on the first and second stage as well. Now just a minute and 20 seconds until liftoff today. And as you can hear those sounds, like Soichi Noguchi said, the vehicle is alive. Coming up in 10 seconds, we'll look to hear that Dragon is in countdown. And Falcon 9 is in startup. SpaceX, go for launch. SpaceX, this is resilient. Roger, go. Go for launch, and at 37 seconds, the International Space Station flying over Kennedy Space Center. Crew one, crew one for all. Crew Dragon poised to go catch it. Twenty seconds till liftoff. T minus fifteen seconds. Okay, nine is configured for flight. Ten, nine, eight, seven, six. Five, four, 
three, two, one, zero. Ignition. And resilience rises. Not even gravity contains humanity when we explore as one for all. That's the word we want to hear. Stage one propulsion is nominal. At matagumpay ngang nakapag-lift off ang SpaceX Crew-1. Crew Max Q. There's that call out. That Falcon has passed through stage Max one Q. Bravo. One Bravo. And we've Project just one entered Bravo. stage one Bravo aboard mode. That's going to take them through the end of the first stage burning just before second stage activates off the coast of North Carolina. We've begun the throttle down in preparation for stage separation. Impact shut down. And we've got shutdown of the second stage engine on time. Dragon SpaceX, nominal orb insertion. Launch escape system is disarmed. And SpaceX copies. And Leah, the words we like to hear, a nominal orbit insertion. That's right, John, nominal orbit insertion. As we mentioned, stage two. Oh, looks like some action on stage one. And I believe we've had a touchdown on the drone ship. We've got stage one has touched down on the drone ship in the Atlantic Ocean. But now the more important news, second stage is in orbit right where we want, right on time. And we're... Matagumpay na nakapag-landing ang Falcon 9 first stage booster sa drone ship ng SpaceX Atlantic Ocean. Ang plano ay gagamitin uli ang booster na ito sa paglipad ng Crew 2 next year. At ang pinakamagandang balita, matagumpay na nakarating sa orbit ang Crew-1 at papunta na ito sa International Space Station. So far, so good. Congratulations SpaceX, Crew-1 at NASA. Susunod naman ang docking at ang pagdating ng Crew-1 sa ISS. Kaya abangan nyo po yan. Sana ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Salamat po sa inyong pananood. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you on the next video. God bless!